കലിയുഗ ജ്യോതിഷന്റെ പ്രണാമം ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടേത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മലയാളികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ അത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയും ഒരു പ്രവചനവും നടത്തുന്നത് ശബരിമലയിൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിലും അമ്പത് വയസ്സിന് വരെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയുടെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടാൻ പാടില്ല പതിനെട്ടാം പടിക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭഗവാനാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് വളരെയധികം ശക്തിയും കൃത്യനിഷ്ഠയും പൂജാകർമ്മങ്ങളും എല്ലാം താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഷ്ഠയുടെ താന്ത്രികത്വം ഇതറിഞ്ഞൂടാത്തവരാണ് ഓരോന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അയ്യപ്പനെ തൊട്ടാൽ ഫുള്ളും അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്ന് പത്ത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയുടെ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടും അന്ന് ഈ നാട്ടില് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് വൻ തീപിടുത്തങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസുകൾ കൂടുതലാണ് പിന്നെ വളരെ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുന്നതിനും പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതിനും വാഹന അപകടങ്ങൾ വായുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ വാഹന അപകടങ്ങൾ വൻ വാഹന അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് നൂറുകണക്കിന് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുമുള്ള ചാൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളാരും വരുത്തി വയ്ക്കാതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുക ഇത് ഞാൻ എന്റെ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആ താന്ത്രികത്വത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തി വളരെ ഭയങ്കരമായ ഉള്ളൊരു ശക്തിയാണ് അയ്യപ്പന്റെ ശക്തി അപ്പൊ അത് കാരണം ഈ ഞാനൊരു പ്രവചനം പറയുകയാണ് എന്ന് സ്ത്രീകൾ പത്തിനും അമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ട് അന്ന് നാട്ടില് വൻ തീപിടുത്തങ്ങളുടെ സാധ്യത കൂടുവരും മരണനിരക്കുകൾ കൂടും അപകടങ്ങൾ കൂടും ശക്തമായ കാറ്റും വീശാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആരും അയ്യപ്പന്റെ ആ പൂജാ ക്രമങ്ങളെയും വിധികളെയും തെറ്റിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പണ്ട് പണ്ട് മുതലേ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത് എന്റെ പ്രവചനമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അയ്യപ്പനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതിന്റേതായ പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുമുള്ള ചാൻസ് കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചാരണത്തിന് വലിയ ശക്തിയുള്ളതാണ് നൂറുകണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വായിൽ നിന്നും സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പോ എന്ന് ശക്തമായി വിളിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു ശക്തി അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആ വിഗ്രഹത്തിനുണ്ടാവുന്ന ശക്തിയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കാണുക അയ്യപ്പൻ വിളിച്ചാൽ വിളികേക്കും എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നത് ശബരിമലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് അത് കാരണം ആ വിഗ്രഹത്തെ ആ അയ്യപ്പനെ നമ്മൾ ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇത് എന്റെ പ്രവചനമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കും ഈ അയ്യപ്പനെതിരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ട് വർഷം അവരുടെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അവർക്ക് എന്ത് പ്രയാസം വരുന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ തീർച്ചയായും അയ്യപ്പന് തൊട്ടാൽ ഉള്ളും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ഈ പ്രവചനം ഞാൻ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കി വളരെയധികം നല്ലതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ദൈവിക ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പതിനെട്ടിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് കലിയുഗ വരതാനാണ് അയ്യപ്പൻ ഞാൻ കലിയുഗ ജ്യോതിഷ്യൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും സാറിന്റെ 
കയ്യില് ടീഷർട്ടില് എട്ടെന്നുള്ള സംഖ്യ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്രാവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പതിനെട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എട്ട് ഭഗവാന് പതിനെട്ടും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം എട്ടും ഉപയോഗിക്കാം എട്ടിന് കലിയുഗത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഞാൻ എട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കലിയുഗ സംഖ്യയാണ് കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെക്കാളും മോശമാവും എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഡെയിലി അത് തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിൽ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന് സ്വയബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും അവ മൃഗങ്ങളെക്കാളും മോശമാവും ഇപ്പൊ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആചാരങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ദിവസം പ്രതി നമുക്ക് വിപരീതമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും ആലോചിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കലികാലകത്തിന്റെ വൈഭവം അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എട്ടാം നമ്പർ ടീഷർട്ട് എപ്പോഴും ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചോളം പതിനെട്ടിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ശബരിമലയിൽ പത്ത് വയസ്സിനും അമ്പത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ പതിനെട്ടാം പടി ചവിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വൻ തീപിടുത്തങ്ങളും വൻ വാഹന അപകടങ്ങളും ജ മുങ്ങി മരണങ്ങളും വൻ അപകടങ്ങളും നടക്കുവാനുള്ള ചാൻസ് സംഭവിച്ചിരിക്കും അത് ഞാൻ വ്യക്തമായി നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യണം അയ്യപ്പന് തന്നെ അയ്യപ്പ സ്വാമി അത് നോക്കിക്കൊള്ളും അയ്യപ്പ സ്വാമി നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഹിന്ദുക്കളും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതൊരു ആചാരമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു അനാചാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും കാണരുത് അനാചാരമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നിരോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട ഇത് ഈ ആചാരം കൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ ഒരു ദോഷം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഈ ആചാരം നിലനിൽ തന്നെ പോണം ഞാൻ എന്റെ ചില വാട്സ്ആപ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ചില വീഡിയോകൾ കണ്ട് ചില ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായും ഇതിനെ അവര് എതിർക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ആചാര്യം ശബരിമലയിൽ നിർത്തി തന്നെ പോണം അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് അവർ എല്ലാ മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന തത്വം ഒന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പച്ച പഴുത്ത പ്ലാവല വിഴുമ്പം പച്ച പ്ലാവല ചിരിക്കും പക്ഷെ പഴുത്ത നാളെ ഈ പച്ച പ്ലാവലയും പഴുക്കും അതുപോലെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഓരോ നന്മകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു വയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് ഹിന്ദു ഒരു സംസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനും നമുക്ക് ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുമതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടന അപ്പൊ അവിടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൈകടത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ ഒക്കെ വരുമ്പോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിൽ പ്രതികരിക്കണം അത് അവിടെ ജാതിയോ മതമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത് മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അത് കണ്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രതി പോരാത്തോണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഹിന്ദു ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഹിന്ദു ഒരു മതമല്ല ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കാണും വിവിധ ജാതിയിലുള്ളവർ പക്ഷെ എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും നമ്മളൊരു സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ പേരും ഇത് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കലിയുഗ ജ്യോതിഷന്റെ നന്ദി നമസ്കാരം പ്രണാമം